do subscribe to Techmix Study and don't forget to press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स टेक्निक स्टडी में आपका स्वागत है हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है मिक्सचर रिक्वायरमेंट फॉर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन जैसे कि आपको पता है कि व्हीकल जब चलता है तो अलग अलग स्पीड पे अलग अलग मिक्सचर्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपका व्हीकल स्टेशनरी पोजीशन पे है पर शुरू है तो उसे एक आइडलिंग आएड, पोजिशन कहते हैं जिसके अंदर जीरो से लेकर ट्वेंटी लोड होता है जिसके लिए मिक्सचर रिक्वायरमेंट अलग होती है अगर आपका व्हीकल नॉर्मल पावर रेंज में है जिसको हम क्रशिंग रेंज भी कहते हैं जिसमें इकोनॉमिकली 40 से लेके 60 के बीच में अगर आपकी स्पीड है तो उसके अंदर 20 से लेके 75 परसेंट तक लोड होता है उसे हम नॉर्मल पावर रेंज कहते हैं अगर आपका व्हीकल हाई स्पीड पर चल रहा है जिसके अंदर मैगजिमम पावर जनरेट करना उसका मेन एम होता है जिसको मैगजिमम पावर रेंज कहते हैं सेवेंटी से लेकर हंड्रेड लोड तक का उसके अंदर रेंज होती है तो ये कुछ स्टेजेस है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के तौर पे हमें मिक्सचर अप्लाई करना होता है तो चलिए देखते हैं आज का इस वीडियो और समझते हैं तीनों स्टेजेस के बारे सबसे पहले देखते हैं आइडलिंग लो लोड जिसमें जीरो से लेकर ट्वेंटी परसेंट तक लोड होता है इसमें क्या होता है द नो लोड रनिंग मोड ऑफ इंजिन इज कॉल एडलिंग एडलिंग वो स्टेज है जिसके अंदर विदाउट लोड के इंजन रन होता है जैसे कि हमने स्टार्ट किया और उसे बस विदाउट रन किए ही वैसे ही रन होना स्टार्ट हो गया बस उसको एडलिंग कहते हैं ड्यूरिंग एडलिंग एयर सप्लाइड इज रिस्ट्रिक्टेड बाय नियरली क्लोज टोटल्स एंड द सक्शन प्रेशर इज वेरी लो एयर सप्लाई टोटली हम बंद कर देते हैं समझो ये जो है कार्बोरेटर का सप्लाई है इसमें ये जो है हम रिस्टिक करते हैं ये जो है ये वेल है जो सप्लाई करती है एयर को ये टोटल क्लोज होता है अगर ये ऐसा ओपन हुआ तो यहाँ से इसके आजू बाजू से एयर सप्लाई हो सकती है तो हम क्या करते हैं एयर सप्लाई टोटली क्लोज कर देते हैं एडलिंग के अंदर जो कि जीरो से ट्वेंटी परसेंट तक तो लोड होता है थर्ड पॉइंट देख लीजिए द प्रोसेस ऑफ इरेगुलर एंड स्लो कम्बोशन इस प्रोसेस में क्या होता है कि इरेगुलर और स्लो कम्बोशन होगा मिक्सचर का रिजल्ट क्या होंगे पुअर थर्मल इफिशेंसी एंड हायर एग्जॉस्ट इमिशंस इसमें क्या होंगे आपकी थर्मल इफिशेंसी लो हो जाएंगी और एग्जॉस्ट इमिशंस जो कि पोल्यूशंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसके कुछ मेन पॉइंट्स जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किए या फिर रेड लाइन में लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसके इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है आइडलिंग पोजिश आइडलिंग पावर रेंज के अंदर एयरफेल रेशियो ट्वेल्व इज टू वन से लेकर थर्टीन इज टू वन होता है फ्यूल एल रेशो जीरो पॉइंट जीरो एट परसेंट होता है और इसका एक मेन पॉइंट है रिक्वायर्ड रिच फ्यूल इसमें क्या होता है अगर अगर आपने आइडलिंग मोड के ऊपर अपने व्हीकल रन की तो आपको रिच फ्यूल देना होगा अपने व्हीकल के लिए चलिए देखते हैं इसके बाद का सेकंड सेकंड स्टेज में क्या होता है नॉर्मल पावर रेंज और क्रशिंग रेंज ये रेंज है टिपिकली ट्वेंटी से लेकर सेवेंटी लोड के लिए जिसका प्राइम कंसिडरेशन क्या होता है कि फ्यूल इकोनॉमी फ्यूल इकोनॉमी आपको मेंटेन करनी है मतलब आप कम फ्यूल में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं फोर्टी से लेकर सिक्सटी के बीच में अगर आप अपना व्हीकल रन कर रहे हैं तो उसको नॉर्मल पावर रेंज कहते हैं ठीक है मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी ऑकर्स एट मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी आपकी एयर फ्यूल रेशियो सेवन इज टू से लेकर फ्यूल रेशियो जीरो तक के बीच में आपको मिलेंगी थर्ड पॉइंट देखते हैं द मिक्सचर रेशियो फॉर बेस्ट इकोनॉमी आर वेरी नियर टू मिक्सचर रेशियो ऑफ मिनिमम इमिशन जैसे कि आप बेस्ट इकोनॉमी अचीव करने के लिए ये ये पावर रेंज के अंदर आपके व्हीकल रन कर रहा है उसका एक बेनिफिट ये भी है कि इसी रेंज के अंदर मिनिमम इमिशन मतलब कम से कम पोल्यूशन आपकी व्हीकल बाहर सप्लाई करेंगे एनवायरमेंट के लिए पॉइंट देख लीजिए एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है सेवन एटीन इज टू वन फ्यूल रेशियो क्या होता है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स और रिक्वायर साइडली लीन मिक्सचर इसके लिए लीन मिक्सचर आपको लेना होगा आपके व्हीकल के लिए थर्ड कंडीशन देख लीजिए थर्ड कंडीशन में क्या होता है सेवेंटी फाइव परसेंट से हंड्रेड परसेंट लोड होता है जिसको कहते हैं मैक्मम पावर रेंज मैक्मम पावर रेंज इज रिच मिक्सचर ऑफ एयर फ्यूल रेशियो रिच मिक्सचर होता है जिसमें फोर्टीन इज टू वन एयर फ्यूल सप्लाई या फ्यूल एल सप्लाई जीरो पॉइंट जीरो सेवन परसेंट होता है रिच मिक्सचर अल्सो प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूल्स एट हाई लोड एंड मिनिमम डिटोनेशन रिच मिक्सचर से एक फ़ायदा ये होता है कि आपका जो ओवर हीटिंग है एग्जॉस्ट फ्यूल का वो नहीं होता है जो कि हाई लोड की वजह से होता है और मिनिमम डिटोनेशन मतलब आपका इंजिन डिटोनेट नहीं होगा सबसे कम मिनिमम डिटोनेशन आपके हाई पावर रेंज में मिलेंगी इसके बाद थर्ड पॉइंट देख लीजिए इन रीचिंग द मिक्सचर रिड्यूस द फ्लेम टेम्परेचर 
इसका एक फायदा ये है कि आपका फ्लेम टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा जो कि सिलेंडर का टेम्परेचर है एंड देर फॉर रनिंग रिड्यूसिंग कूलिंग प्रॉब्लम और कूलिंग प्रॉब्लम ये इस रेंज में कम हो जाएंगी इसके आगे के कुछ टॉपिक्स है जिसके इंपॉर्टेंस पॉइंट एयरफिल रेश फोर्टीन एस टू वन फ्यूल रेस जीरो पॉइंट जीरो सेवन परसेंट और रिच रिक्वायर रिच फ्यूल इस स्टेज में आपको रिच फ्यूल डिलीवर करना होगा इंजन को और कार्बोरेटर शुड प्रोवाइड रिच मिक्सचर एट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कार्बोरेटर ने रिच मिक्सचर प्रोवाइड करना चाहिए जो कि ईजिली स्टार्टअप हो जाए हमारे व्हीकल तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने आज डिस्कस किए जो कि टॉपिक के अंदर आता है मिक्सचर रिक्वायरमेंट फॉर सीडी स्टेट ऑपरेशन ठीक है अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टेक्निक स्टडी थैंक यू वेरी मच